আজকে আমরা সাইয়েদানা ওমর ফারুকের বায়োগ্রাফি সম্পর্কে জানব ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দ্য সুপার হিরো অফ দিস উম্মাহ এই উম্মার সুপার হিরো তিনি ঠিক কি না ওনার মুখের আগে লাঠি চলতো বেশি সুবহানাল্লাহ পড়বেন না মাঝে মাঝে লাঠি চালানোর দরকার আছে না নাই সাইয়েদানা ওমর ফারুক আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা হি ইজ দ্য রিয়েল সুপার হিরো অফ মুসলিম উম্মাহ তিনি এই উম্মার রিয়েল সুপার হিরো এজন্য ওনার জীবনী থেকে আমরা কিছু শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ পড়েন ইনশাআল্লাহ সাইয়েদানো ওমরে ফারুক কিভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন কিভাবে বিশ্বনবীর প্রাণের কলিজা টুকরা হলেন এটা দিয়ে আমরা শুরু করি আল্লাহ তাআলা সাইয়েদানো ওমরে ফারুকের হৃদয়ের মধ্যে তিনটা ধাক্কা মেরেছেন ইমানের ধাক্কা আওয়াজ করে বলতে হবে কয়টা ইনশাআল্লাহ জোরে বলেন তো কয়টা ইনশাআল্লাহ তিনটা ইমানি ধাক্কা এক হচ্ছে বিশ্বনবীর দোয়ার ধাক্কা একই দোয়ার ধাক্কা দুই হচ্ছে সূরা হাক্কা দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ এক ধাক্কা সুবহানাল্লাহ পড়বেন না সুবহানাল্লাহ তিন হচ্ছে সূরাতু তোহা দিয়ে আল্লাহ দিয়েছেন আরেকটা ধাক্কা সুবহানাল্লাহ এই তিনটা ইমানি ধাক্কা যখন সাইয়েদানা ওমর ফারুকের হৃদয়ে লাগলো উনি পড়তে আরম্ভ করেছেন আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু চিল্লাই পড়েন আল্লাহ আকবার বিশ্ব নবী মক্কায় বসে বসে তাহাজ্জুদের সালাত পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ আল্লাহুম্মা আইজ্জাল ইসলাম বি আহাব্বির রাজুলাইন ইলাইক ও আল্লাহ দুইজন লোকের নাম বলবো দুইজনের দরকার নাই এই দুইজনের একজনকে আপনি ইসলামের সুশীতল ছায়া তোলে এনে ইসলামকে বিজয় দান করে দেন মুহূর্তের মধ্যে দোয়াটা কবুল করে নিয়েছে কে আল্লাহ বিশ্বনবী বললেন আল্লাহ দুইজনের নাম বলবো আজকের দোয়ায় ফারুকের জন্য দোয়াটা কবুল করে নিয়েছে কে মক্কার যে অবস্থা আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলাম বুঝলেন মক্কার এই দুইজনের একজন যদি আমার সাথে না থাকে তাহলে মক্কায় দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যাওয়া যাবে আল্লাহ বললেন আল্লাহ বেশি চাই না এই দুইজনের একজন হয় আবু জাহেল নয় আমার হয় আবু জাহেল নয় আমার বিষ্ণুবী যখন দোয়া করলেন এই দোয়ার একটা ইমানি ধাক্কা নুরানি ধাক্কা সাইয়েদানা ওমর ফারুকের হৃদয়কে স্পর্শ করে ফেলল দোয়া ইজ লাইক এ মিসাইল এই যে আমরা দোয়া করি এটা মিসাইলের মতো যুদ্ধে মিসাইল হামলা করে না মিসাইল হামলা করার পরে এই মিসাইল লক্ষ্য বস্তুতে যে ভেদ করে ঠিক কিনা তেমনি দোয়ার মতো যদি আপনি দোয়া করতে পারেন আপনি যেই জন্য দোয়া করেছেন ঠিক ওই জায়গায় যে আপনার দোয়া স্পর্শ করে সুবহানাল্লাহ পড়বেন না সুবহানাল্লাহ বিশ্বনবীর দোয়ার মাধ্যমে প্রথমে সাইয়েদানা ওমর ফারুকের হৃদয়ে এক ধাক্কা লাগলো দুই নম্বরে রব্বুল আলামিন সূরাতুল হাক্কা দিয়ে ওমর ফারুকের হৃদয়ের মধ্যে দিলেন এক ধাক্কা পড়েন আল্লাহু আকবার সুবহানাল্লাহ কোরআনের ভেতরে সূরাতুল হাক্কা নামে একটা সূরা আছে না নাই বিশ্বনবী যখন দোয়া করলেন ওই দোয়া যখন সাইয়েদানা ওমরে ফারুকের হৃদয় স্পর্শ করলো সাইয়েদানা ওমরে ফারুক সব সময় বিশ্বনবীর ফলো করতে আরম্ভ করলেন বিশ্বনবী ডানে গেলে লুকিয়ে লুকিয়ে ওমর ফারুক ডানে যায় বিশ্বনবী বায়ে গেলে লুকিয়ে লুকিয়ে ওমরে ফারুক বায়ে যায় বিশ্বনবী একবার মসজিদুল হারামে যে নামাজ পড়তে শুরু করলেন ওমরে ফারুক তখন বিশ্বনবীর পিছু পিছু ছদ্মবেশে পেছন থেকে যে বিশ্বনবী কিভাবে নামাজ পড়ে দেখতে শুরু করলেন বিশ্বনবী ইন দা মিন টাইম এশার নামাজে আলহাকতুমাল হাক্কা তেলাওয়াত শুরু করে দিলে আলহাকতুমাল হাক্কা তেলাওয়াত শুরু করে দিলে তেলাওয়াত করতে করতে বিশ্বনবী যখন তেলাওয়াত করতেছে ওমরে ফারুক এরকম দুলতেছে আর মজা পাচ্ছে ওমিয়া বিশ্বনবীর কণ্ঠ বুঝি আমার মতো কণ্ঠ আপনার মতো কণ্ঠ আহমদ বিন ইউসুফের কণ্ঠ আব্দুল বাসাতের কণ্ঠ না বিশ্বনবীর গলায় যে কি সুরের ঝংকার আল্লাহ দিয়েছেন কি সুরের লোহরি আল্লাহ দিয়েছেন একবার যে শুনত পাগল হয়ে যেত আল্লাহ আকবার বিশ্বনবী সুরা হাক্কা মন্ত্র মুগ্ধ তেলাতে মন্ত্রমুগ্ধ সুর দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ কণ্ঠ দিয়ে তেলাওয়াত করতে লাগলে নেশার সালাতে ওমরে ফারুক দুলতে লাগলেন ওমরে ফারুক যত শুনে অবাক হয়ে যায় যত শুনে অবাক হয়ে যায় যতই শুনে অবাক কিরে কারণ তিনি আরবি ভাষা বুঝতেন এত সুন্দর শব্দের গাছুনি 
এত প্রাঞ্জল বর্ণনা এত সুন্দর অন্তমিল এটা কবিতা না হয়ে পারে না উনি মনে মনে ভাবলেন এটা মনে হয় কবিতা ইট মাইট বি পয়েম ইট খুব বি পয়েম মোহাম্মদ মনে হয় কবি হয়ে গেছে তার কাব্য প্রতিভা দিয়ে সে এটা বানিয়েছে তা না হলে এত সুন্দর কথা এটা কবিতা না হয়ে পারে ইন দা মিন টাইম বিষ্ণুবী কিন্তু দেখতেছে না যে পেছনে উমর বিষ্ণুবী তেলাওয়াত করছিলেন ইন দা মিন টাইম বিষ্ণুবী পড়ছিলেন ওমা হুয়া বি কাউলি শাইরিন কলিলাম মা তুমিনুন এই আয়াতের অর্থ হলো এটা কোনো কবির কথা নয় খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরাই মানানো সুবহানাল্লাহ পড়ে সুবহানাল্লাহ এটাকে বলে কোইনসিডেন্ট কোইনসিডেন্ট হুট করে অনেক সময় মিলে যায় যায় কি যায় না আপনি একজনের কথা ভাবতেছেন ভাবতেছেন বাজারে গেলেন বাজারে যেই দেখেন ওই লোকটা দাঁড়ায় আছে এরকম হয় কি হয় না কোইনসিডেন্ট ওমর ফারুক মনে মনে যেটা ভাবতেছে ওই কথা দিয়েই বিশ্বনবী তেলাওয়াত করতেছে আল্লাহু আকবার বিশ্বনবী যে আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন আয়াতের অর্থ হলো এটা কোনো কবির বানানো কবিতা না খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা ঈমান আনো ওমর ফারুক আটকে উঠলেন থমকে দাঁড়ালেন ঘটনা কি আমি মনে মনে ভাবলাম কি এত সুন্দর কথা এটা তো মানুষের কথা হতে পারে না এটা নিশ্চয়ই কবিতা কবির কথা কিন্তু মোহাম্মদ এখন আবার পড়তেছে ওমা হুয়া বি কাউলি শায়ের এটা কোনো শায়রের কবির কথা নয় কলিলাম্মা চুমিনুন অল্পই তোমরা ইমান আনো তার মানে আমার মনে যা আসলে মোহাম্মদ এটা টের পায় মোহাম্মদ গণক নাউজুবিল্লাহ পড়বেন না মোহাম্মদ অনেক বড় মাপের একজন গণক মানুষের হৃদয়ে কি চলে মনে মনে কি ভাবে মোহাম্মদ না দেখেও বলে দিতে পারে ইন দা মিন টাইম বিশ্বনবী পরে রায়াতে পড়লেন ওয়ালা বি কাউলি কাহিনিং কলিলাম তাদাকারুন এ আয়াতের অর্থ হলো এটা কোনো গণকের বানানো গণনা নয় খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা উপদেশ হিসেবে এটাকে মানো সুবানাল্লাহ পড়ে এবার আর ওমরে ফারুকের সহ্য হয় না কি আজিব তামাশা প্রথমে মনে করলাম কবিতা মোহাম্মদ কয় কবিনা সে কবিনা এটা কবিতা না তারপর ভাবলাম সে গণক সে আয়াত পরে পরে বলে দিল এটা গণনা নয় তাহলে এটা কি এটা কি কবিতা ওনা গণনা ওনা তাহলে এটা কি বিশ্বনবী তখন পড়লেন সুহারাল্লাহ পড়েন পরের আয়াত ছিল আলমিন এটা দুনিয়ার কোনো কবির বানানো কবিতা না এটা কোনো গণকের গণনা না এটা কোনো সাহিত্যিকের বানানো সাহিত্য নয় এটা মহাবিশ্বের পরিচালক রব্বুল আলমিনের কাছ থেকে পাঠানো কিতাব করা সুরা হাক্কার ধাক্কায় ওমর ফারুক কাইচ প্রথমে ধাক্কাটা লাগলো যে দোয়া বিষ্ণুবী তাহার যদি কেঁদে দোয়া করলেন আল্লাহ হয় আবু জাহেলের দিবা নাইলে ওমর রে দিবা ওই দোয়া ওমরে ফারুকের হৃদয়ে ছোঁয়া লেগেছে এরপর হাক্কা সুরাতুল হাক্কা দিয়ে দিলে এক ধাক্কা এই ধাক্কা খেয়ে উথাল পাথাল হৃদয়ের মধ্যে হাই রে এ কি বাণি এ কেমন কথা কে মোহাম্মদ তারপরে শয়তানের ওয়াসওয়াসা আছে না নাই আল্লাহ বলে যতই ওয়াসওয়াসা ওমরকে দেয়া হোক আমি ওমরে ফারুককে মুসলিম উম্মাতের সেনাপতি বানিয়ে ছাড়বো আমি সেনাপতি বানাবো এবার তিন নাম্বার ডোজ ডাক্তারের কাছে গেলে প্রথমে দেখবেন সিম্পল ডোজ দেয় নরমাল ঔষধ এটাতে কাজ না হইলে ডোজ বাড়ায় একেবারে কাজ না হইলে অ্যান্টিবায়োটিক মারে আসে না নাই আল্লাহ প্রথমে দোয়ার ছোঁয়া লাগালেন তারপর সুরা হাক্কা দিয়ে ধাক্কা মারলেন এরপরে রব্বুল আলমিন বলেন এবার তিন নাম্বার ডোজ সুরা তহা দিয়ে আমি তোমার হৃদয়টারে উজালা বানায় দেব রে ওমার শয়তান দিক দিয়ে ওয়াসওয়াসা খেলা দুই দিক থেকে চলতেছে আল্লাহ তালা হেদায়তের রাস্তায় টানছে শয়তান জাহান নামের দিকে টানছে ঘোষণা দেয়া হলো মক্কায় মোহাম্মদের মাথা কেটে এনে দিলে এত এত স্বর্ণ মুদ্রা দেয়া হবে ওমরে ফারুক রাজি হয়ে গেলেন নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে বিশ্বনবীর মাথা কাটার জন্য ছুটলেন নাজুবিল্লাহ পড়বেন না বনু জাহারা গোত্রের এক লোক বলে আই না ইয়া আমার কই যাও মোহাম্মদের মাথা কাটতে যাই আরে মোহাম্মদের মাথা কাটতে যাও তোমার বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব আর তোমার বোন জামাই সাঈদ কতসবা এরা তো ধর্ম ত্যাগ করে ফেলছে এটা তো আমাদের ধর্ম ত্যাগ করে মোহাম্মদের ফলোয়ার হয়ে গেছে আগে ওমর ঘর সামলাও পরে মোহাম্মদের মাথা কাটতে যেও ওমর ফারুক অবাক হয়ে গেলেন তলোয়ার নিয়ে বিশ্বনবীর দিকে না যে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলেন বিশ্বনবীর আপন বোন ফাতেমা বিনতে খাত্তাব 
বনজামাই সাঈদ আর খব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনজন মিলে সূরা তোহা তেলাওয়াত করছিলেন পড়েন সুবহানাল্লাহ মক্কায় লুকি লুকি দাওয়াত হতো খব্বাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটা চামড়ার ফলকের মধ্যে সূরা তোহার কয়েকটা আয়াত এনে ওমর ফারুকের বোন আর বনজামাইকে শিক্ষা দিচ্ছে ট্রেনিং দিচ্ছে সুবহানাল্লাহ পড়েন লুকি লুকি ওমর ফারুক যখন ঘরে চলে আসলেন এরা তটস্থ হয়ে গেল সাঈদের খব্বাব বিছানার তলায় লুকিয়ে গেলেন ওমর ফারুক বললেন দরজা খোলো ফাতিমা বিনতে খাত্তাব দরজা খোলার পরে নির্মম ভাবে সাইয়েদনা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বনের গায়ে আঘাত শুরু করে দিল বন জামাইকে আহত করতে শুরু করলো আর বলতে শুরু করলো তোরা পাগল হলি কেন কি আছে ওই মুহাম্মাদের মধ্যে কি যা দুনিয়ে এসে এসেছে সে যাই বলে লোকজন পাগল হয়ে যায় সবাই তার উপর কালিমা পড়ে ঈমান এনে ফেলে কি এমন জিনিস তোদের কাছে আছে যেটা দেখে মোহাম্মদ কে তোরা ভালোবাসলি কি আছে কি পড়তেছিলি আমারে দেখা فاطمه বলে ইন্না কারিজুন লা ইয়ামাসুহু ইল্লাল মুতাহহারুন ও আমার ভাই ওমর তুমি না পাক তুমি কি লা ইয়ামাসুহু ইল্লাল মুতাহহারুন পবিত্রতা অর্জন না করে এই কোরআন ধরা যায় না সুবহানাল্লাহ পড়েন ওমর ফারুক গোসল করে আসলেন কারণ ধাক্কা তো আগে কয়েকটা খাইছে কথা বুঝেন নাই বোধহয় প্রথমে দোয়ার ধাক্কা পরে কোন সূরা দিয়ে ধাক্কা হাক্কা দিয়ে ধাক্কা তিন নম্বরে এখন আরেকটা ধাক্কা খাবে গোসল করে আসলেন فاطمه বিনতে খাত্তাব বললেন গোসল যখন করে এসেছেন এই নেন ওমর ফারুক এবার চামড়ার কাপড়ের মধ্যে সূরা তোহার প্রথম আয়াতের দিকে নজর করলেন নজর করেই কোরআনের প্রেমে পড়ে গেলেন পড়েন সুবহানাল্লাহ ওমর ফারুক পড়তে আরম্ভ করলেন তোহাব মা আনজালনা আলাইকাল কুরআন লিতাশকা ইল্লা তাযকিরাতান লিমান ইয়াখশা তানজিলান মিমমান খালাকাল আরদা ওয়াস সামাওয়াতি আলউলা সুবহানাল্লাহ পড়েন উনি পড়তে আরম্ভ করলেন তোহাব उपदेश जिन आकाश बनिए जमीन बनिए आल्ला तला निजे कुरान पाठिए आवाज कर पड़ते उन्नी खूब भलो आरबी जानत श्वनबी तक साफा पहाड़े पदेश घरे लुक लुक कुरान दावत दी ওমর ফারুককে পাগলের মতো ছুটে আসতে দেখে বিশ্বনবীর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব বলল নবী আপনি পালান ওই যে খাত্তাবের बेटा ওমর আপনাকে অপমান করার জন্য আক্রমণ করার জন্য তেরে এসেছে সাহাবীরা বললেন নবী আপনি পালিয়ে যান আমরা সামাল দেব বিশ্বনবী বললেন না আমি পালাবো না বরং তোমরা সরে যাও ওমর ইবনে আল খাত্তাবকে আমার দরবার পর্যন্ত আসতে দাও আমার তো মনে হচ্ছে ওই যে তাহাজ্জুদের নামাজ শেষে চোখের পানি ছেড়ে যে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি আজকে আমার ওই দোয়াটা কবুল হতে শুরু করেছে আমার তো মনে হচ্ছে আমার দোয়া কবুল হবে আসতে দাও ওমরে ফারুক এসে বললেন আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলু আমি সাক্ষ্য দিলাম আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই নিশ্চয় আপনি আল্লাহর প্রেরিত বান্দা এবং রাসূল পড়েন সুবহানাল্লাহ ওমর ফারুক যখন কালিমা শাহাদা পড়ে মুসলমান হয়ে বিশ্বনবীর হাতে হাত রাখলেন ন মুসলিম সাহাবীদের মধ্যে খুশি আর আনন্দের বন্যা বয়ে গেল ন মুসলিম হাতে গোনা সাহাবারা আল্লাহর প্রশংসা করলেন বিশ্বনবী সাইয়েদ ওমর ফারুক কে জড়িয়ে ধরলেন ওমর ফারুক আবার বিশ্বনবীরে বললেন নাবী গো আলাসনা আলাল হক আমরা কি সত্যের উপরে আছি নাকি আমরা ভুলের উপরে আছি বিশ্বনবী বললেন বালা নাহনু আলাল হক আমরা এই সত্যের উপরে আছি সুবহানাল্লাহ পড়েন আমি তো কালিমা পড়ে ফেলছি আসেন আমার সাথে বের হই 
हराम मिचिल दी मक्का कपाइया देव अनुमति दें विश्वनबी दी चाय मुस्लिम सहबा पेल कमरे फारूक एगारो जन सही एगारो जन आल्ला नाम तकबीर दीब दुई लाइन कर लाइन दुई लाइन दारुलना झाकुड़ी <laughs> बुकानी मिसिलेल मत वीर सेनानी आलिर मत वीर सेनानी जगाते निखिल दौ खो दादा अमाया बार उमर दरज दिल सुन लड़े एक उमर लगे चिल्लाए बोलें कयटा ओ उमर अपेक्षा बांगलेश सह गोटा मुस्लिम उम्मा ठीक ना फारूकाम 
আমরা সেই ইমাম আল মাহাদির অপেক্ষায় এই ওমরে ফারুক আমাদের মডেল ঠিক কি না থার্ড ইন পজিশন এই পুরো উম্মতের মধ্যে ওনার পজিশন নাম্বার 3 এক নাম্বার পজিশন বিশ্বনবীর কার দুই নাম্বার পজিশন কার আবু বকর তিন নাম্বার পজিশন কার ওমরে ফারুকের বিশ্বনবী বলেন লা নবিয়া বাদি লা নবিয়া বাদি আমার পরে কোনো নবী নাই ওলা রাসূলা আমার পরে কোনো রাসূলও নাই আমার নবীর পরে আর কোনো নবী আছে না আমার নবীর পরে আর কোনো রাসূল আছে না এই যে কাদিয়ানি যে একটা সম্প্রদায় আছে এরা কি মুসলিম নাকি অমুসলিম মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নাই চিল্লা বলেন ঠিক কি না এরা যদি মুসলমান হতে চায় আমার নবী দা লাস্ট মেসেঞ্জার বিশ্বনবীকে খাতামুন নবী হিসেবে সংবাদ সম্মেলন করে গোটা বিশ্বকে জানাই দিতে হবে তারপরে তাদেরকে আমরা মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি দেব চিল্লা বলেন ঠিক কি না তা না হলে তারা কোন ধর্মের এটাকে জানাই দিতে হবে নো ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স নো আইডেন্টিটি ক্রাইসিস আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে থাকা যাবে না আপনারা কোন ধর্মের এটা জানাই দেন আপনারা বিশ্ব নবীর ও শেষ নবী মানবেন না আবার মুসলিম বলেও নিজেদেরকে ট্যাগ লাগাতে চাইবেন সাধারণ মুসলমানরা এটা এই ধোকাবাজি মানে না চিল্লাই বলেন ঠিক কি না আমার নবীর পরে কোনো নবী নাই আমার রাসূলের পরে কোনো রাসূল নাই ঠিক কি না আল্লাহর হাবিব বলতেন লাউ কানা বাদি নবিয়ুন লাকানা উমর তবে আমার পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থাকে আমার উমরের ওই যোগ্যতা আছে সুবহানাল্লাহ পড়েন প্রভু তুমি বলেছো রাসূল দেবে না বলো নি দেবে না উমর বলো নি দেবে না হামজাতারি খালি দেবি জয় সমর প্রভু তুমি বলেছো রাসূল দেবে না বলো নি দেবে না উমর বলো নি দেবে না হামজাতারি খালি দেবে জয় সমর প্রভু তুমি বলেছো রাসূল দেবে না সুবহানাল্লাহ পড়েন এজন্য আমরা একটা উমর চাই কয়টা বেশি লাগবে নেতার মতো নেতা কয়টা লাগে জোরে বলেন কয়টা এনাফ দ্যাটস ইনাফ আমার ফারুক আওয়ার সুপার হিরো ওনার সাথে বিষ্ণু ইসা ইসলামের মোসাহারার সম্পর্ক ছিল ওমরে ফারুক যে বিষ্ণুবীর শ্বশুর এটা অনেকে জানেই না ওমরে ফারুক রাদি আল্লাহ তালা বিষ্ণুবীর শ্বশুর ছিলেন এটা আজকে নতুন শুনছেন কে কে হাত তোলেন দেখছেন হুজুর সঠিক বলছি না আমি অনেকে আমরা জানি না মাসাল্লাহ জানতে লজ্জা নাই শিখতে লজ্জা নাই লজ্জা হচ্ছে অজ্ঞতায় আর মূর্খতায় ঠিক কি না চার খালিফার দুই খালিফা ইসলামের চার খালিফার দুই খালিফা বিশ্বনবীর মেয়ের জামাই আর বাকি দুই খলিফা বিশ্বনবীর শ্বশুর সুবহানাল্লাহ পড়েন সাইয়েদনা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাইয়েদনা উসমান জুননুরাইন বিশ্বনবীর মেয়ের জামাই উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে বিশ্বনবী দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন একজন মারা যাওয়ার পরে আরেকজন বিশ্বনবী বল বলেছেন এরপর আরেকটা থাকলে ওইটা রুবিয়ে দিত সুবহানাল্লাহ পড়বেন না দুইজন ছিল মেয়ের জামাই আর দুইজন ছিল শ্বশুর সাইয়েদনা আবু বকর শ্বশুর বিশ্বনবীর স্ত্রী আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বাবা বিশ্বনবীর স্ত্রী আম্মা জান হাফসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বাবা ছিল সাইয়েদনা ওমরে ফারুক চিল্লায় পড়েন আল্লাহু আকবার জানো তো না পজিশন না সাইয়েদু কুহুলিল জান্নাহ জান্নাতে যত নারীরা যাবে নারীদের সর্দারানি হবে সাইয়েদাতুনা فاطمه রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এই ফরিদপুরের যত ইয়াং স্টারেরা তোমরা যারা জান্নাতে যাবে তোমাদের লিডার হবে সাইয়েদনা হাসান আর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আর বয়স্ক মুরুব্বিরা যারা জান্নাতে ঢুকবেন আপনাদের লিডার হবে সাইয়েদনা আবু বকর আর সাইয়েদনা ওমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সুবহানাল্লাহ পড়তে পারলেন না সুবহানাল্লাহ ওমরে ফারুক এটা সাধারণ কোনো ক্যারেক্টারিস্টিকস নয় ওনাকে আল্লাহ তাআলা নলেজও দিয়েছেন আবার দ্বীনদারিও দিয়েছেন আমার دینی ভাইরা খেয়াল রাখবেন কোন আলেমের মধ্যে বা কোন নেতার মধ্যে যদি এই দুইটার সমন্বয় আপনি পান যে তার জ্ঞানও আছে আবার দ্বীনদারিও আছে হি বিলংস দা নলেজ এন্ড হি বিলংস দা তাকওয়া সে গোটা বিশ্বকে জয় করে ফেলবে ঠিক কি না যার মধ্যে জ্ঞান আছে যার মধ্যে তাকওয়া আছে তারে কেউ থামায় রাখতে পারে ওমরে ফারুক কে এই দুই নেয়ামত দিয়ে ধন্য করেছে কে আল্লাহ সহিহ বুখারীর বর্ণনা বিশ্বনবী সাহাবীদের সামনে একটা স্বপ্নের কথা বলছেন বিশ্বনবী বললেন আমি স্বপ্ন দেখলাম আমার আঙ্গুলের ফাঁকা থেকে দুধ বের হচ্ছে আমি তৃপ্তি সহকারে দুধ খেলাম 
খাওয়ার পরে দেখলাম আঙ্গুলের মধ্যে একটু দুধ লেগে আছে আমার আঙ্গুলে অতিরিক্ত লেগে থাকা দুধটা আমি ওমরে ফারুকের মুখের মধ্যে লাগিয়ে দিলাম সাহাবরা বললেন ইয়ার সুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ মাদা আউয়াল তাবিহি এই স্বপ্নের আপনি কি ব্যাখ্যা করলেন আমরা তো বুঝলাম না বিষ্ণু নবী বললেন আউয়াল তুবিহি আল্লাহ ইলম আমি এই দুধ দিয়ে জ্ঞানের ব্যাখ্যা করেছি কারণ ওমরকে আল্লাহ যেই জ্ঞান দিয়েছে গোটা বিশ্বের কাউকে এত জ্ঞান দেয় না এজন্য স্বপ্নে যদি কেউ দেখেন যে আপনি দুধ খাচ্ছেন তার মানে আল্লাহ তাআলা আপনার জ্ঞান বাড়ায় দিবে ওমর ফারুককে দুধ খেয়ে অতিরিক্ত দুধের অংশটা বিষ্ণু নবী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুখে দেন নাই সাইয়েদুল ওসমানের মুখে দেন নাই আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুখে দেন নাই স্বপ্নে ওই অতিরিক্ত লেগে থাকা দুধটা বিষ্ণু নবী ওমর ফারুকের ঠোঁটের মধ্যে লাগিয়ে দিয়েছেন এই হাদিস থেকে প্রমাণ হয় আল্লাহ তাআলা জ্ঞানের নিয়ামতে সাইয়েদুল ওমর ফারুককে ধন্য করেছেন আবার বুখারীর বর্ণনা বিষ্ণু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটা স্বপ্নের বর্ণনা দিচ্ছেন তিনি বললেন তোমাদের সবাইকে স্বপ্নে আমার সামনে দাঁড় করানো হলো আমি দেখলাম তোমাদের কারো জুব্বা নাভি পর্যন্ত কারো জুব্বা হাঁটু পর্যন্ত কারো জুব্বা টাকনু পর্যন্ত ওমরে ফারুককে যখন স্বপ্নে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো আমি দেখলাম ওমরের জুব্বা এত লম্বা ওমর টেনে হিচড়ে তার জুব্বা নিয়ে সামনে হেঁটে যাচ্ছে সাহাবরা বললেন ফামাদাব আওয়ালত বিহি ইয়া রাসূল আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল এই স্বপ্ন দিয়ে আপনি কি বুঝাতে চাইলেন আমরা কিছু বুঝলাম না বিশ্ব নবী বললেন আওয়ালত বিহি ইয়া দ্বীন আমি এই হাদিসের দ্বারা দ্বীনের ব্যাখ্যা করলাম যার জামা যত লম্বা তার দ্বীনদারি তত বেশি সুবহানাল্লাহ রাস্তে পড়েন স্বপ্ন দেখলেন কোন সাহাবীর জুব্বা নাভি কোন সাহাবীর টাটু কারোটা টাকনু কিন্তু ওমরে ফারুকের জুব্বা এত লম্বা ইয়া জুরু সাওবাহু তিনি তার জুব্বা টেনে হিচড়ে যাচ্ছেন বিষ্ণুই বললেন এটা দ্বারা আমি দ্বীন আমি তাকওয়া দ্বীনদারি তাকওয়া এটার ব্যাখ্যা করেছি তার মানে ওমরে ফারুকে তাকওয়ার সামনে সব তাকওয়া পানি হয়ে যাবে কোন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ তাআলা সাইয়েদুল ওমরে ফারুককে দ্বীনের জ্ঞান দিয়েছেন তাকওয়া দিয়েছেন যুবক ভাইরা যাকে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের জ্ঞান দেয় যাকে আল্লাহ তাআলা তাকওয়ার এই গুণ দিয়ে সমৃদ্ধ করে তার জন্য গোটা বিশ্বের সব দরজাগুলোকে ওপেন করে দেয় কে কত বড় মুত্তাকি ছিলেন সাইয়েদুল ওমর ফারুক মদিনার সমাজে কয়জন মুনাফিক ছিল বিশ্বনবী ছাড়া কেউ বলতে পারতেন না বিশ্বনবী কোন সাহাবীকে মুনাফিকদের লিস্ট দিয়ে যান নাই একজন সাহাবী ছাড়া দেখি কেউ বলতে পারেন কি নয় সাহাবীর নাম কি নাম হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান رضي الله تعالى عنه هناك بلاه تو صاحب سر رسول الله الله رسول صلى الله عليه وسلم গোপন তথ্যের ধারক বাহক সুবহানাল্লাহ পড়বেন না ঠিক করে দেখেন ওমর ফারুকের তাকওয়ার লেভেলটা কত হাই ওমর ফারুক একদিন হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে গেলেন যে বললেন হুযাইফা বিশ্ব নবী আনছে কালের আগে মুনাফিকদের নামের লিস্টটা কারো কাছে দেয় নাই আমার জানা নাই সাইয়েদুল আবু বকরের জানা নাই কোন সাহাবীর জানা নাই তুমি ছাড়া আমি তোমার কাছে জানতে চাই আমি ওমরের নামটা ওই মুনাফিকদের খাতায় আছে কিনা আমার একটু বলো আমার ওমরের নামটা ওই মুনাফিকদের লিস্টিতে একটু আছে কিনা নামটা একটু বলো যদি থাকে আমি ভালো হয়ে যাব আমি নেফাকি দূর করে পাক্কা মুমিন হতে চাই আমার নাম যদি মুনাফিকের লিস্টে থাকে আমি তো শেষ হুযাইফা চকের পানি ঝেড়ে দিয়ে বলে আমিরুল মুমিনিন কেমন প্রশ্ন করলেন আপনি আপনি বিশ্ব নবীর শ্বশুর এই উম্মতে আপনার পজিশন তিন নাম্বার আপনারে মুনাফিকরা ভয় পায় শয়তান আপনারে ভয় পায় আপনি জান্নাতে সব বয়স্ক লোকদেরকে নিয়ে জান্নাতের মধ্যে আগে আগে ঢুকবেন কেমন করে মুনাফিকদের কাতারে আপনার নাম থাকতে পারে ওমার সুবহানাল্লাহ পড়ে কি বিনয় কি তাকওয়া হুযাইফাকে যে ধরতেন হুযাইফা একটু বলো না আমার নামটা মুনাফিকদের লিস্টিতে আছে কিনা ওমরে ফারুকের যদি এই টেনশন থাকে যে আমি মুনাফিক হয়ে গেলাম কি না আমাদের এই টেনশন থাকার দরকার আছে না নাই হ্যাঁ যেন সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে আল্লাহ তুমি নেফা কি থেকে আমাদেরকে বাঁচাও এই সাইয়েদুল ওমরে ফারুক মদিনার প্রথম চিফ জাস্টিস ছিলেন সর্বপ্রথম উনার পরামর্শ সাইয়েদুল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোরআনকে সংকলন করেছেন আমরা এই যে কোরআন পড়ে 30 পারা আহমদিয়া লাইব্রেরির 114 টা সূরা কত সুন্দর হ্যাঁ সন্নিবেশ করা হয়েছে এখানে সাজানো হয়েছে আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলামের সময় কি এরকম কোরআন ছিল নাকি ছিল না খেজুর পাতার মধ্যে গাছের বাকুলের মধ্যে 
ওটের বড় হাড্ডির মধ্যে আর পাথরের মধ্যে খোদাই করা কোরআন ছিল সাইয়েদনা আবু বকরের সময়ে রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সময় যুদ্ধ হলো 70 জন হাফেজ সাহাবী ইন্তেকাল করলেন সাইয়েদনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ডেকে ওমর ফারুক বললেন ও আবু বকর এই ভাবে হাফেজে কোরআন সাহাবীরা যদি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায় আল্লাহর কোরআনও তো বিদায় হয়ে যাবে আমার পরামর্শ হলো আপনি সব বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদেরকে একসাথে করে কোরআনের সব কাগজগুলোকে একসাথে করে একটা নির্ধারিত কপির মধ্যে কোরআনকে সংকলন করে ফেলেন সাইয়েদনা আবু বকর বললেন যেটা আমার নবী করেন এটা আমি কেমনে করি কিন্তু ওমর ফারুক নাছর বান্দা বলেন না এটা করলে কোনো খারাপ হবে না ভালোই হবে মুসলিম উম্মার জন্য এক জায়গায় কোরআন সন্নিবেশিত থাকবে আপনি করেন সাইয়েদনা আবু বকর রাজি হয় না ওমর ফারুক ও ছাড়ে না ওমর ফারুক বলতে 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 এমন ভাবে সাইয়েদনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ধরলেন সব শেষে সাইয়েদনা আবু বকর ওমর ফারুকের কথায় কোরআন সংকলনে রাজি হয়ে গেলেন পড়েন সুবহানাল্লাহ উনি বললেন ওমর যখন আমাকে বারবার বুঝাতে লাগলো আল্লাহ তাআলা আমার হৃদয়টা ওমরের কথা শোনার জন্য খুলে দিলেন আল্লাহ তাআলা কেমন যেন আমাকে ইলহাম করলেন আবু বকর করো এই কাজের মধ্য দিয়ে আমি আমার কোরআনকে গোটা বিশ্বে জীবিত রেখে দেব দিস ইজ ওমর এই যে আমরা হিজরিশন হিজরিশনের যে আমরা গণনা করি এই হিজরিশনের প্রবর্তক হচ্ছে সাইয়েদনা ওমর ফারুক সুবহানাল্লাহ নাই এক বাবা এসে বললেন ওমর ফারুক আমার ছেলে কথা শুনে না বেয়াদব ওমর ফারুক ছেলেরে ডাকলেন বাবা তুমি তোমার আব্বা জানের কথা শুনো না এটা তো কবিরা গুনা ছেলে বলে ওমর ফারুক সব দায় দায়িত্ব আল্লাহ ছেলে মেয়েদেরকে দিয়েছে বাবা মাকে কোনো দায়িত্ব দেয় নাই ওমর ফারুক বললেন অবশ্যই দায়িত্ব দিয়েছে তাহলে বলেন আমার বাবার দায়িত্ব কি উনি বললেন প্রাইমারিলি প্রথমত তিন দায়িত্ব আই ইনতাকিয়া উম্মা পৃথিবীর প্রতিটি বাবার উচিত ছেলেদের মেয়েদের জন্য ভালো মায়ের ব্যবস্থা করা দুই নম্বরে আই ইয়াহসিনা ইসমা সুন্দর তার একটা নাম রেখে দেয়া তিন নম্বর ইয়া আল্লিমাহুল কিতাব তারে আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দাও এবার ছেলে কয় আমার আব্বা তিনটার একটাও করে নাই এবার ওমর ফারুক রেগে গেলেন বাবার কাঁধে ধরলেন বললেন তুই ছেলের জন্য বিচার নিয়ে আসলি তোর তিনটা দায়িত্বের একটাও তুই পালন করিস নাই ছেলে বলে আমিরুল মুমিনিন আমার মা নর্তকি আমার মা মাজুসি আমার মায়ের মধ্যে কোনো আদব কাদব নাই সুন্দরী দেখে আমার মা রে বাবা বিয়ে করছে আমার মায়ের কাছ থেকে জীবনে কিছু শিখি নাই দুই নাম্বার সাম্মানি খানফাসা আমার বাবা আমার নাম রেখেছে চামচিকা কি নাম রাখছে এটা নাম হইল একটা এরকম উল্টা পাল্টা নাম আছে না নাই না এগুলো রাখবেন না আব্দুল্লাহ রাখবেন আব্দুর রহমান রাখবেন আর একটা কি বলছে আজকে হুজাইফা রেখে দেন পারবেন ওয়ালাম ইউআল্লিমনি হারফাম মিন কিতাবিল্লাহ আমিরুল মুমিনিন শুধু তাই না আল্লাহর কোরআনের একটা অক্ষর আমার বাবা কোনোদিন আমারে শিক্ষা দেয় নাই ওমর ফারুক রেগে গেলেন এবার বাবার কাঁধে দইরা মারতে শুরু করলেন তুই পোলার নামে বিচার নিয়ে আইছস তোরে মার দিমু আগে এরকম নেতার দরকার আছে না নাই মদিনায় এক লোক তার বউরে রাগের চোটে 100 তালাক দিয়ে ফেলছে কয় তালাক দেয়ার নিয়ম কয়টা দিছে কয়টা এবার স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে এসে বলে আমিরুল মুমিনিন দেখেন আমার স্বামী আমারে রেগে মেগে 100 তালাক দিছে ওমর ফারুক বলেন দইরা নিয়ে আয় এটারে নিয়ে আসা হলো ওমর ফারুক বলেন কয়টা তালাক দিয়েছো কয় 100 টা কেন দিছো কয় মাথা গরম ছিল এরকম আছে না তালাক দেওয়ার সময় সব তালাক তুই তালাক তোর মা তালাক তোর বোন তালাক সব তালাক তালাক দিবে ওয়াইফ রে দিতেছে সবাই রে তোমরে ফারুক বললেন দিবে তিনটা 100 টা দিলা কেন কয় মেজাজ গরম ছিল কয় দাঁড়া আর তালাকু মিন শাআইরিল্লাহ তালাক হচ্ছে আল্লাহর দেয়া বিধানের একটা একটা নিদর্শন এটা নিয়ে তুই খাম খেয়ালি করলি আমার রায় শুন আমার রায় হচ্ছে তিন তালাকে তোর বউ তালাক বাকি 97 তালাক তোর পিঠের উপরে পড়বে এরকম বিচারের দরকার আছে না নাই এরকম দৃষ্টান্তমূলক বিচার যদি বাংলার জামিনে দেয়া হতো আর কোন নারী ধর্ষিতা হতো না আর কোন নারীকে অ্যাসিড মারা হতো না আর কোন নারী যৌতুকের জন্য কান্না করত না একটা আমল লাগবে বেশি না কয়টা লাগবে 